നമസ്കാരം തൃശൂർ ബസിന്റെ കാഴ്ചയ്ക്കപ്പുറം എന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം തൃശൂർ ശക്തൻ സ്റ്റാൻഡിലെ ചില കാഴ്ചകളിലേക്കാണ് പ്രേക്ഷകരുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നത് തകർന്നു കിടന്നിരുന്ന റോഡ് താറിട്ട് ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കിയിട്ടും തൃശൂർ പാലക്കാട് റൂട്ടിലെ തീരാത്ത ദുരിത കാഴ്ചയാണ് ഇതിൽ ആദ്യം ദേശീയപാത ആറുവരിയാക്കിയതോടെ പാലക്കാട് ഭാഗത്തേക്കുള്ള ബസ്സുകളുടെ യാത്ര ഏറെയും സർവീസ് റോഡുകളിലൂടെയാണ് ഈ പാതയിലെ എണ്ണിയാലൊടുങ്ങാത്ത ഹമ്പുകളെ കൊണ്ടാണ് ബസ്സുകൾ ഇപ്പോൾ വലയുന്നത് ലീഫ് സെറ്റ് ഒടിഞ്ഞ് ട്രിപ്പ് കട്ടാകുന്നതിലും മറ്റും ആവലാതി പങ്കുവെക്കുകയാണ് ഈ റൂട്ടിലോടുന്ന മോൻസി ബസ്സിലെ ജീവനക്കാർ ഞാൻ തൃശ്ശൂർ പാലക്കാടിലെ ബസ്സിലെ ഡ്രൈവറാണ് സർവീസ് റോഡിലൂടെ ബസ് പോകുന്ന കാരണം ലീഫ് ഒക്കെ പൊട്ടി ഞങ്ങൾക്ക് മെയിൻ്റനൻസ് കൂടുതൽ വരികയാണ് യാത്രക്കാർക്കും അതനുസരിച്ചുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഈ ഹമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ ഹമ്പൊന്നുമല്ല ആരെ പോലത്തെ ഹമ്പാണ് ഇട്ടേക്കണത് സർവീസ് റോഡിലൂടെ യാത്ര ഹമ്പുകൾ ചടി ബസ്സുകളുടെ ലീഫ് പൊട്ടുകയാണ് പ്രളയത്തിന് ശേഷം റോഡൊക്കെ നന്നാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കെട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഈ ഹമ്പുകൾ ചാടി വണ്ടിക്ക് മെയിൻ്റനൻസ് വരികയാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ പണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പണി ലീഫ് മാറ്റാണ് ബാക്ക് മെയിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഒരു ലീഫ് മേടിക്കാൻ രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ വേണം മൂന്നെണ്ണ പൊട്ടിയിരിക്കണ ബസ് സർവീസ് ലാഭകരമായി നടത്താൻ കഠിന പ്രയത്നം ആവശ്യമാണ് എങ്കിലും ഇടയ്ക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായി വരുന്ന റിപ്പയർ വർക്കുകൾ സകല കണക്ക് കൂട്ടലുകളും തെറ്റിക്കും ബസ്സിന്റെ ട്രിപ്പുകൾ റദ്ദാകും വടക്കേ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപത്തെ ടയർ കടയിലെ കാഴ്ചകളാണ് ഇത് സ്റ്റാൻഡിൽ യാത്രക്കാരെ ഇറക്കി കഴിഞ്ഞ ശേഷം ബസ്സുകൾ ഇവിടെ ഒന്ന് മുഖം കാണിക്കും പഞ്ചറായ ടയറുകൾ ഇവിടെ ഇറക്കി വെച്ച് അടുത്ത ട്രിപ്പിന് പോകുന്നവർ കേടായ ചക്രങ്ങൾ കൈയോടെ മാറ്റുവാനായി എത്തുന്നവർ എന്നാൽ ചില ബസ്സുകൾ ഇവിടെ വരുന്നത് ജോയിന്റുകളിൽ ഗ്രീസിടാനായിരിക്കും ഇതൊക്കെ ദൈനം ദിനമുള്ള കാഴ്ച എന്നാൽ റോഡിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ കൊണ്ടും ട്രാഫിക് ബ്ലോക്ക് കൊണ്ടും എൻജിനും ഗിയർ ബോക്സിനും വരുന്ന തകരാർ കുറച്ചൊന്നുമല്ല ബസ് സർവീസുകളെ അലട്ടുന്നത് ബസ്സിന്റെ കളക്ഷൻ ഇതിനെല്ലാം തികയാതെ വരുമ്പോഴാണ് ബസ് സർവീസ് ഒരു ദുരന്തമായി തീരുന്നത് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയാണ് ഒരു ഗിയർ ബോക്സ് അഴിച്ച് റിപ്പയർ ചെയ്യാനായി ചെലവ് വരുന്നതെന്ന് ശക്തൻ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെ തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നു ഏകദേശം ഒരു പത്തിരുപത്തയ്യായിരം രൂപേന്റെ ചെലവ് വരും മൊത്തം ഗിയർ ബോക്സ് അഴിച്ച് പിരിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓടിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഓടുന്നതിനനുസരിച്ച് ചെലവ് വരും ഇത്രയ്ക്കധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബസ് മേഖലയിൽ നിന്നാണ് കാരുണ്യത്തിന്റെ വറ്റാത്ത ഉറവുകൾ പ്രവഹിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പത്രങ്ങളിൽ വായിക്കാറില്ല ഒരു ബസ്സിൻ്റെ ഒരു ദിവസത്തെ മുഴുവൻ കളക്ഷനും ഒരു രോഗിയുടെ ചികിത്സാ സഹായധനത്തിനായിട്ട് അവർ ആ കളക്ഷൻ മുഴുവൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് വാർത്തകൾ കാണാറുണ്ട് വഴിക്കടവ് തൃശ്ശൂർ റൂട്ടിലോടുന്ന സന ബസ്സിൻ്റെ കാരുണ്യ യാത്ര വിശേഷമാണ് അടുത്തത് ഇരുവൃക്കകളും പാൻക്രിയാസും മാറ്റിവെക്കേണ്ടി വന്ന മലപ്പുറം അലനെല്ലൂർ സ്വദേശിയായ അമൃത എന്ന പെൺകുട്ടിക്ക് ഭീമമായ ചികിത്സാ ചെലവ് കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് സന ട്രാൻസ്പോർട്ടിന്റെ പതിനഞ്ചോളം ബസ്സുകൾ സർവീസ് നടത്തിയത് ബസ് ആരാധകരുടെ കൂട്ടായ്മയായ ബസ് കേരളയുടെ സഹകരണത്തോടെയായിരുന്നു പരിപാടി സന എന്ന ബസ്സിന്റെ പതിനഞ്ചോളം വണ്ടികള് ഇന്ന് ഈ അമൃത എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വരൂപിക്കാനുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് സന ട്രാൻസ്പോർട്ടും ബസ് കേരളയും സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന അമൃത എന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ കാരണ യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങളിവിടെ അണിചേർന്നിരിക്കുന്നത് സന ട്രാൻസ്പോർട്ടിന്റെ പതിനഞ്ചോളം ബസ്സുകൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഓടുന്നുണ്ട് ഇത് വഴിക്കട തൃശ്ശൂർ ലൈനിൽ ഓടുന്ന ബസ്സാണ് അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ബസ് കേരളയുടെ ആൾക്കാരും എല്ലാവരും കൂടെ കൂടി ഇതിന് വേണ്ടി എത്തിച്ചേർന്നത് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ട് നിത്യ കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് ചെലവുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു മേഖലയിൽ നിന്നാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സഹായങ്ങൾ അവർ ചെയ്യുന്നത് അത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പലപ്പോഴും അത് വേണ്ടത്ര ജനശ്രദ്ധ കിട്ടാറില്ല അതൊരു ദുഃഖകരമായിട്ടുള്ളൊരു സത്യം തന്നെയാണ് ബസ്സുകളുടെ ലോകത്തെ കാഴ്ചകളും പിന്നാമ്പുറ കഥകളുമായി കാഴ്ചയ്ക്കപ്പുറം പരമ്പരകൾ തുടരുകയാണ് ഈ പരിപാടിയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും താഴെ കാണുന്ന ഇമെയിൽ വിലാസത്തിൽ അറിയിക്കുക ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കഴിയുമെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് വിജയിപ്പിക്കുക